Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uh, what's up okay, brad semua kaki kaki audio okay um, selamat datang lagi ke channel uh, ataupun ke audio vlog saya Adi Haizu City Audio Channel alright guys so <coughs> first of all memang uh, saya minta maaf banyak banyak okay uh, sudah lama hampir sebulan lebih saya tidak ada konten baru lah okay ini disebabkan uh, kekangan masalah Right, kekangan masa sebab uh, bertugas dengan KKM ni memang banyak cabaran okay. uh, dengan kes-kes uh, COVID ni pun sekarang ni semakin naik even di Sabah, especially di Sabah pun dia tengah rising, dia tengah naik okay. so saya kebiasaannya lah pada waktu lapang tu uh, saya sudah keletihan lah, letih right. so otak pun tidak fresh okay, susah mau uh, semangat tu kurang lah ok so untuk kali ini saya luangkan sedikit masa uh, untuk uh, share uh, seperti yang kamu tahu yang channel saya ni uh, adalah berkaitan tentang uh, audio kenderaan ok so untuk yang baru ok untuk yang baru dengan channel saya ni ok jangan dulu tinggalkan video ni alright sebab uh, kalau kamu kaki audio at least uh, kamu akan dapat something yang uh, saya kongsi sedikit lah ok tidak banyak tapi sedikit, tapi insya Allah dia akan uh, memberi manfaat. Okay, ilmu yang saya kongsi ini tidaklah banyak, hanya sedikit. Tapi mungkin boleh beri manfaat untuk, especially untuk yang kaki audio yang masih baru. Okay, right? So stay tune dalam video saya. Okay, topik yang saya ingin cerita, okay, uh, untuk kali ini adalah berkenaan tentang uh, amplifier, right? So common yang kita tahu di dalam market kita ni di Malaysia ataupun dunia lah, yang common. Okay, nah, kita tidak cerita banyak, kita cuma uh, cerita yang common yang biasa digunakan oleh kaki-kaki audio, installer-installer, okay, yang kita biasa gunanya, yang biasa kita guna adalah uh, four channel, okay, four channel satu, two channel dan mono block. Okay, so purpose ni uh, dia adalah purpose yang sama lah, purpose dia sama adalah untuk amplify uh, sistem audio kenderaan ataupun menaik taraf ataupun memberi kuasa tambahan kepada meningkatkan kuasa audio sistem kenderaan. So antara tiga ni saya akan pilih for channel. Kita akan cerita for channel malam ni. So, apa topik dia kali ini? Okey, topik dia adalah okey. Apa perkara yang wajib kamu uh, anda tahu sebelum membeli amplifier for channel? Alright? Apa yang kita perlu tahu? Uh, okey. So, apa data yang kita perlukan daripada for channel tu uh, sebelum kita beli? Uh, bila sudah, sudah beli speaker ni, okey. Tapi apa data yang kita perlukan yang wajib kita tahu daripada uh, uh, four channel uh, amplifier tadi. Okay, so untuk yang uh, untuk yang belum subscribe ke channel saya ni, okay, saya minta tanda sokongan. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 500 subscriber. Hopefully dia akan bertambah, bertambah, bertambah. Okay, jangan lupa untuk subscribe ke channel saya and then share uh, konten yang ada di dalam uh, dalam ni lah. Uh, channel saya ni dengan kawan-kawan semua alright, so kita akan cerita apa benda yang wajib kita perlu tahu tentang amplifier for channel, so ok guys so di depan uh, saya ni sekarang ni ada ni whiteboard, ok ini untuk uh, bagi penjelasan lah yang lebih mudah ok, so boleh clear so saya boleh kurangkan itu slide-slide video lah, ok so apa data yang kita perlu lah alright, selain daripada uh, Selain daripada yang kita perlu tahu berkenaan tentang kriteria-kriteria pemilihan ini amplifier, okay. Of course orang akan pertama sekali orang akan tengok adalah brand lah, okay. So brand tu um, yang menentukan kualiti lah, okay. Ini brand, okay. So brand yang akan menentukan, okay. Yang kedua orang akan uh, mostly orang akan tengok pada harga, okay. So ini common, okay. Tapi selain daripada ni ada lagi benda yang lebih penting. Okey, iaitu yang kita perlu tahu adalah right adalah data. Okey. Data apa yang kita perlu tahu? Okey. Sekarang ni yang kita yang kita kita cerita adalah four channel. Okey. Ah sorry dia bersambung pula. Okey, ni n bukan n okey. Four channel, right? Oh, sorry. Out of frame, luar daripada frame. Okey. Right, for channel. Okay, so yang kita perlu tahu adalah data yang yang kita wajib tak yang kita perlu yang wajib kita ambil tahu uh, titik beratkan adalah data yang selalu uh, mostly orang akan abaikan lah. Okay, please, uh, first thing tolong 
jangan tengok pada okay, maximum word okay. data ni dia tidak uh, tidak berguna lah okay. dia memang tidak berguna so yang ini kita kalau boleh abaikan okay. apa yang perlu kita tahu adalah okay, yang betul-betul penting adalah data RMS okay. RMS word Okay. Inilah yang paling penting okay. Bila kita memilih uh, uh, Amplifier right? okay. Ini yang paling penting okay. RMS Word okay. RMS Word ni kenapa kita perlu uh, Titik berakan sebab ini adalah uh, Satu data Yang menyatakan Amplifier ini Boleh bekalkan okay. Dia boleh bekalkan uh, Power Word ni secara berterusan tanpa mengalami sebarang okey komplikasi ataupun masalah yang teruk okey continuously maksudnya secara berterusan i mean okey yang kita faham bermain audio uh, lebih daripada tempo sejam alright so tengok pada data RMS word alright so siapa yang biasa nampak okey untuk especially orang yang baru okey kita ambil contoh sekarang ni kita ada satu speaker mid range okey okey speaker kita ada speaker okey lah mid alright okey speaker mid ni apa data dia okey dia bagi data contohnya 150 Word RMS 300 Word Max Ok Usually Yang ni yang common orang akan pakai lah RMS dengan uh, Max Ok Ada yang bagi data nominal Ok Ini adalah benda yang sama Ok Yang Max ni adalah PMPO Ok tapi untuk yang nominal PMPO ni adalah jarang. Usually orang akan guna banyak manufacturer akan pakai data ni lah. Okay, so ini pun okay, tolong okay, jangan lihat pada data ini, jangan, right? Yang kita perlukan adalah yang di atas. Okay, okay. So sekarang ni dalam senario ni kita ambil contoh speaker mid ni 150 watt RMS. Okay. So apabila kita mencari uh, sebuah amplifier okey for channel kita perlu cari data yang ada menyatakan 150 watt tadi. Okey. Speaker mid usually dia akan datang dengan load 4 ohm. Ini dia punya resistor. Okey, jarang speaker mid ni dia orang buat 2. Okey, jarang. Memang I think tiada lah untuk 2 ohm. Okey. Usually memang dia akan bagi load 4 ohm. So, data yang kita perlu cari adalah, bila membeli amplifier nanti, macam ni cara kita buat padanan, ok Alright, so usually uh, part yang ni dia akan bagi lagi macam ni ya, eh. okay? Dia akan bagi di sini empat, so yang ni adalah dua. Okay, so bila kita beli speaker data RMS Watt 150 RMS, okay? So yang kita perlu cari adalah untuk data untuk amplifier kita kena cari yang ni, okay? Yang ni kita kena cari, okay? So Bila pilih nanti amplifier, inilah data yang kamu cari. Alright? Bukan yang ini. Alright? So, kalau yang ini, okay. Yang ini boleh, tapi dengan syarat, okay, speaker ni, speaker mid ni dia sekarang 4 ohm. Okay? 300 watt, okay, untuk 2 ohm. Kali dengan 2. Alright? 2 ni, ini adalah represent channel. 
Oke, okay, channel. Dia cuma pakai dua channel. Yang ini adalah dia empat channel. Oke, okay, empat output. Yang ini cuma dua output. Right? Untuk bahasa yang mudah. Oke. Okay. Oke, okay, mana kita tadi? Oke. Okay. 150 watt. Oke. Okay. So, damage yang ini. Untuk untuk 300 RMS watt. Oke, okay, untuk 4 ohm punya uh, punya uh, mid speaker. Oke. Okay. So, maksud dia dua speaker yang bergabung, speaker mid nih. Oke. Okay. Dua speaker nih, mid. Positif, negatif. Positif, negatif. 4 ohm 4 ohm oke okay. alright so apabila dua speaker mid ni digabungkan ataupun wiring wiring ya secara paralel oke okay. yang ni wiring paralel ni boleh rujuk di dalam uh, ni apa dalam uh, google ah uh, bersepah banyak ni data-data ni oke okay. So, apabila positif yang ni digabungkan dengan positif di sini, okay. kemudian okay. yang ni bila digabungkan di sini, okay. so sekarang ni posit okay, positif daripada sini ni, ataupun dari sini, mana-mana lah, okay. positif daripada sini ataupun dari sini, ok. Dia akan masuk ke M. Okay. So, tidak kisah negatif yang ni ataupun negatif yang ni. Okay, mana-mana. Dia akan masuk ke sini. Okay. So, maka bila 2 ohm, eh 2 ohm, sorry, 4 ohm dan 4 ohm di wiring secara paralel, dia akan menghasilkan 2 ohm. Okay, ataupun Okay, ini 2 ohm. Alright. So, tadi 150 watt. Okay. 150 watt. Ditambah lagi dengan 2 biji speaker kan. Okay. 150 watt. So, total yang kita dapat adalah 300 watt. Alright. So, apabila 2 speaker ni bergabung, 300 watt. So, data dia ni akan sama dengan yang ni ok, load pun betul, sama 2 ohm alright so, hopefully uh, yang satu, ya, part yang ni I think uh, semua boleh, yang selalu kan? orang akan bingung especially orang yang still baru, boleh kah ok, soalan orang, boleh kah pilih amplifier tu RMS watt amplifier tu lebih tinggi, ok ni M ni speaker ok so soalan orang sekarang kita cerita pasal watt ha? RMS watt ok RMS watt M tu lebih besar simbol ni lah ok lebih besar daripada speaker eh hilang R lah ha. Okay. Okay. M lebih besar daripada speaker. Actually, boleh. Tiada masalah. Okay. Ataupun. M. M ni. Punya RMS word lebih rendah. Okay. Daripada speaker. Jawapan dia boleh. Tidak ada masalah. Okey. Cuma dia ada pro dan con. Okey. Pro dan con maksud dia ada kelebihan dan ada kekurangan. Okey. Kita ambil contoh untuk case yang di atas ni. Okey. Yang ni apabila RMS watt M lebih besar daripada speaker. Okey. Apa yang akan berlaku boleh jadi dalam masa jangka dalam jangka masa yang panjang speaker akan speak, coil speaker ni akan Uh, cenderung untuk cepat rosak ok so itulah dia punya kesan ok kepada speaker especially bila uh, tuner ataupun kamu tune gain volume tu menghasilkan voltage output yang melebihi daripada maksimum ataupun melebihi daripada 
RMS Word. Oke, okay? yang itu nanti kita, uh, yang itu nanti saya akan terangkan untuk video yang akan datang. Oke, okay. sekiranya M punya, oke, okay, RMS Word M lebih rendah daripada speaker, oke, okay? kesan dia adalah, oke, okay, bukan pada komponen, oke, okay, bukannya pada M, bukan juga pada speaker, tapi kesan dia adalah kepada bunyi, right? Masalah dia nanti uh, timbullah isu uh, bunyi itu dia tidak mencapai satu tahap yang optimum, okay? Mungkin uh, speaker itu supposed to be kita boleh bagi dia perform 100%, tapi apabila RMS, okay, word pada M lebih rendah daripada speaker, okay, bermakna uh, speaker itu tidaklah berfungsi ataupun menghasilkan kualiti bunyi. Uh, pada tahap yang optimum. Kenapa? Okey, kita perlu uh, uh, kita perlu consider data yang selalu kita nampak pada uh, speaker pernah nampak data seperti begini. 80 dB plus minus 90 dB plus minus. Okey, 96. Uh, I'm not sure. Saya kurang pasti yang ni. Okay, so yang ini kenapa dia bersangkut paut lah dengan ini? Okay, sebab ini adalah sensitivity, alright? Setiap voltage output ataupun watt yang terhasil daripada M dia akan mempengaruhi yang ini. Dia akan bersangkut paut, alright? So saya harap uh, penjelasan saya tadi uh, boleh uh, membantu. Okay, anda membuat pilihan amplifier apa yang sesuai. Uh, untuk dipadankan dengan speaker idaman kamu ok so sekarang ni tidak kisahlah sama ada beli M dulu ataupun speaker dulu alright sekiranya M dulu kamu beli so means kamu kena cari speaker yang sama dengan data ok sekiranya anda beli speaker dulu bermakna anda mencari M sama seperti data pada speaker kamu alright so uh, saya harap video ni uh, membantu Okey, untuk uh, anda membuat pilihan uh, amplifier yang uh, kamu idam-idamkan untuk pasang di kenderaan, pasang sendiri ataupun mungkin minta kawan pasang. Okey, so jangan lupa untuk subscribe ke channel saya. Okey, dan jangan lupa untuk uh, tekan butang like. Okey, share video saya ni dan jangan lupa uh, sebarang pertanyaan. Okey, sebarang pertanyaan boleh terus tanya di ruangan komen. Okay, guys. Thank you so much for watching. Okay, bye.